¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este miércoles 18 de enero del año 2023. Les tenemos mucha información del trabajo legislativo. El Pleno de la Comisión Permanente avaló la designación de Leopoldo Vicente Merche García como comisionado presidente de la CRE. También avalaron la designación de Omar Mejía Castelazo como miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. Todo esta y mucha más información en este avance informativo. Comenzamos. Ante el Pleno de la Comisión Permanente, rindió protesta al ciudadano Omar Mejía Castelazo como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, luego de que su nombramiento fue aprobado con 24 votos a favor, uno en contra y 10 abstenciones. El funcionario ratificado ejercerá el cargo hasta el 31 de diciembre del 2030. También en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, legisladoras y legisladores emitieron 33 votos favorables para nombrar como comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía a Leopoldo Vicente Melchi García. Previamente se aprobó un dictamen de idoneidad en la terna enviada por el Ejecutivo Federal, que también incluyó a Alfonso López Alvarado y Víctor David Palacios Gutiérrez. El nuevo presidente de la CRE tomó protesta de su cargo ante la mesa directiva. A la tercera comisión de la permanente se envió el nombramiento que hizo el Ejecutivo Federal en favor de Jorge Eduardo Navarrete López como vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAV. Durante la sesión de la comisión permanente, el presidente de la mesa directiva, el diputado Santiago Cril Miranda, emitió un reconocimiento al canal del Congreso por su 25 aniversario. Aseguró que esta emisora ha sido fundamental para el poder legislativo y la ciudadanía. Anunció que próximamente se darán a conocer los eventos de conmemoración por este aniversario. La senadora de Morena, Noemí Camino Farhat, también felicitó al canal del Congreso. La Comisión Permanente recibió el oficio que el Ejecutivo Federal devolvió con observaciones, el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios. El documento califica como inconstitucional haber establecido como requisito para ser magistrado comprobar una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria, en tanto que la Carta Magna no lo considera como requisito. Sobre la reforma que elimina la inamovilidad para que los magistrados puedan ser ratificados una vez, tras concluir su periodo de seis años por un nuevo periodo hasta de nueve años, el Ejecutivo Federal califica como discriminatoria este dictamen, dado a que atenta contra el desempeño profesional de las personas adultas mayores. Por unanimidad de 34 votos, la Comisión Permanente ratificó el nombramiento de Enrique Rojo Stein como embajador de México en la República de Finlandia y en forma concurrente ante la República de Estonia. Al fundamentar el dictamen, la senadora Beatriz Paredes, presidenta de la Segunda Comisión de Trabajo, destacó la idoneidad del perfil de Enrique Rojo, quien cuenta con 30 años de carrera en el servicio diplomático mexicano. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia aprobó sin discusión tres minutas, entre ellas una para incorporar el principio de mínima intervención y de no revictimización en juicios, propuesta originalmente presentada por la senadora Olga Sánchez Cordero. El dictamen establece que cuando las y los menores sean llamados a juicio, se cuiden sus derechos humanos, ello para evitar la revictimización de las y los infantes. Vamos ahora con toda la información nacional y es que rindió protesta el nuevo comandante de la Guardia Nacional que fue nombrado el día de ayer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Representantes de 11 organizaciones que integran el Frente por la Defensa de la Aviación Nacional dieron a conocer su postura en contra de la iniciativa que envió el presidente de la República en la que plantea abrir las rutas aéreas nacionales y operaciones de aerolíneas extranjeras práctica conocida como cabotaje. Ángel Domínguez Katzin, presidente de la organización, afirmó que bajo ninguna circunstancia permitirán que se regalen o vendan los cielos mexicanos a intereses extranjeros y las modificaciones sin sustento técnico a nuestro marco legal, que pongan en riesgo el futuro de la industria aeronáutica, el desarrollo profesional del personal ni sus fuentes de empleo. La propuesta está en análisis en la Cámara de Diputados. En ceremonia celebrada en el Campo Marte, el general David Córdoba Campos rindió protesta como nuevo comandante de la Guardia Nacional, nombrado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador en sustitución del también militar Luis Rodríguez Bucio, quien fue designado a su vez como subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta aquí con este avance informativo, muchas gracias por su atención. Recuerde que los esperamos esta noche en punto de las 8 a través de la frecuencia del 45.1 a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.2 y a las 10 de la noche los esperamos por la frecuencia del 45.3. Todos de la señal abierta del canal del Congreso donde le presentaremos esta y mucha más información. También los invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que siempre esté al pendiente de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y aquí en el Senado de la República. A través de Facebook, Twitter, Instagram, también nos encuentran por YouTube. Muchas gracias. Hasta la próxima.